ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കേഡറ്റ് ആസ്പിരൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ബാക്കി പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോ ചാനൽ ലഭ്യമാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് കാണാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ കാണുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കേഡറ്റ് ആസ്പിരൻസിൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക അപ്പോൾ സമയം കളാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സുൽത്താനെ ഡൈനാസ്റ്റി അപ്പം ഈ സുൽത്താനെ ഡൈനാസ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം സുൽത്താനെ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ കാലഘട്ടം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെയാണ് സുൽത്താനെ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് സി വരെയാണ് സുൽത്താനെ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ കാലഘട്ടം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി ആണ് ഇനി ഈ സുൽത്താനെ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന ഡൽഹി ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാജവംശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും പരീക്ഷകൾക്ക് നമ്മുടെ കേഡറ്റ് പരീക്ഷകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർഡർ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പം അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക മാംലൂക്ക് ഖിൽജി തുക്ലക്ക് സയ്യിദ് ലോദി ഒന്നുകൂടി നോക്കാം മാംലൂക്ക് ഖിൽജി തുക്ലക്ക് സയ്യിദ് ലോദി അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇക്ത സിസ്റ്റം ഇക്ത സിസ്റ്റം അടുത്തത് ദ റവന്യൂ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവിഷൻ വെർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ റവന്യൂ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവിഷൻ വെർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഇക്തദാർസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺട്രി ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ റവന്യൂ കളക്ഷനും ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇക്താദാറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇത് മുൻപ് ഒരു കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സുൽത്താനെ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ കമ്പോളം നിയന്ത്രണം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുൽത്താനെ ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് സി ഇ വരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് സി ഇയിൽ ഏത് എംപയർ വന്നു മുഗൾ എംപയർ മുഗൾ മുഗൾ എംപയറിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സി ഇ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സി എനി ഹൂ ഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മുഗൾ എംപയർ ബാബർ ആണ് ബാബർ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ അറിയുന്നതാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം അക്ബർ നാമ വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ അക്ബർ നാമ വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ അബുൽ ഫസൽ ഓർത്ത് വെക്കാം അക്ബർ നാമ അബുൽ ഫസൽ അടുത്ത ചോദ്യം ദ മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അറ്റൈൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് എൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അറ്റൈൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂറിംഗ് അക്ബർ അക്ബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ബാദ്ഷാ ഇ ഹിന്ദ് ബാദ്ഷാ ഇ ഹിന്ദ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് നോട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതി വെച്ച നോട്ട്സ് ആണ് അപ്പം അതൊന്നും നിങ്ങളൊരു ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക ബാദ്ഷാ ഇ ഹിന്ദ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അക്ബർ ആണ് സോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ബാദ്ഷാ ഇ ഹിന്ദ് ദ എംപയർ ഓഫ് ദ എംപയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ എംപയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ചോദ്യം എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ബാദ്ഷാ ഇ ഹിന്ദ് ആൻസർ ഇസ് അക്ബർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിലീജിയൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അക്ബർ ദ റിലീജിയൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അക്ബർ ഇസ് ദിൻ ഇ ലാഹി ദിൻ ലാഹി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ the place where akbar conducted religious discourses the place where akbar conducted religious discourses is known as ibadat khana ibadat khana ilana religious discourses okka nadathittullathu appo ee dinilahiyum ibadat khaniyum aarumai related edana akbar aayite relate edana ini ee ibadat khana evadeyana fatehpur sikri ilana idu kodi orthu vekka fatehpur sikri ഇനി ബേസിക് ടിനറ്റ് ഓഫ് ദിനിലാഹി ബേസിക് ടിനറ്റ് ഓഫ്
ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളൻ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ രാജേന്ദ്ര ചോളനാണ് ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി വിജയനഗര എംപയർ വിജയനഗര എംപയർ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കൃഷ്ണദേവരായ വിജയനഗര എംപയർ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കൃഷ്ണദേവരായ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡേ ടു ഡേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ വില്ലേജ് വാസ് ഡൺ ബൈ ദ ഡേ ടു ഡേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് ഓഫ് കൃഷ് വിജയനഗര എംപയർ വാസ് ഡൺ ബൈ അയ്യങ്കാർസ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഡേ ടു ഡേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിരുന്ന ആരാണ് അയ്യങ്കാർസ് ആണ് ദൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മറാത്ത എംപയർ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മറാത്ത എംപയർ ഇസ് നോൺ ആസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മറാത്ത എംപയർ ഇസ് നോൺ ആസ് അഷ്ടപ്രധാൻ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക അഷ്ടപ്രധാൻ ഏത് എംപയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എഴുതണം മറാത്ത എംപയർ ആണ് അത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി മറാത്ത എംപയറിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരി എംപയർ ആരാണ് ശിവജി ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ദ കൊറോണേഷൻ ഓഫ് ശിവജി എപ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ അറ്റ് റായ് റായ്ഗ ഫോർട്ട് അപ്പം അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി കുറച്ച് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മാൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം ആരുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് അക്ബറുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇനി ഇക്ത സിസ്റ്റം സുൽത്താനി ഡൈനാസ്റ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ദൻ വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി അഷ്ടപ്രധാൻ ശിവജി ശിവജിയുടെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് അഷ്ടപ്രധാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അമുക്ത മാല്യത അമുക്ത മാല്യത ആരുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് കൃഷ്ണദേവരായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അമുക്ത മാല്യത ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The devotional songs reciting in the Sufi center is known as The devotional songs recited in the Sufi center is known as Khwa Walis Khwa Walis Apo ee terms okke cheriya difference undavum pronunciation difference undavum appo adinte spelling kudi ningale sradhika Khwa Walis the devotional song recited in Sufi center is known as Khwa Walis Then the next question the bhakti movement was emerged first in ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് എമേജ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ തമിഴ്നാടു ഫസ്റ്റ് എമേജ് ചെയ്ത് എവിടെ എവിടെയാണ് ഭക്തി മൂവ്മെൻ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ആൾവാർസ് ആൻഡ് നയനാർസ് ആൾവാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവീറ്റ്സ് ആണ് ആൾവാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവീറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നയനാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശിവാലിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആൾവാർ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണുവെ ആരാധിക്കുന്നവരും നായനാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നവരുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വീരശൈവ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് എമേജ്ഡ് അറ്റ് വീരശൈവ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് എമേജ്ഡ് അറ്റ് കർണാടക ഓർത്ത് വെക്കുക വീരശൈവ മൂവ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണ് കർണാടകയിലാണ് ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് അത് എമേജ് ചെയ്തത് ദെൻ ദ ലീഡർ ഓഫ് വീരശൈവ മൂവ്മെൻറ്റ് ദ ലീഡർ ഓഫ് വീരശൈവ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ബസവണ്ണ ദ ലീഡർ ഓഫ് വീരശൈവ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ബസവണ്ണ അതുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം Then the the next question, the painting style that came into vogue during the Mughal period, മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പെയിന്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഏതാണ് മിനിയേച്ചർ പെയിന്റിംഗ് ഓർത്ത് വെക്കുക മിനിയേച്ചർ പെയിന്റിംഗ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇനി മിനിയേച്ചർ പെയിന്റിംഗ് ഇസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഈ മിനിയേച്ചർ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുടെ പെയിന്റിങ്ങിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പേർഷ്യൻ ഓർത്ത് വെക്കുക മിനിയേച്ചർ പെയിന്റിംഗ് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അത് ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് പേർഷ്യൻ അടുത്തത് ദ മുഗൾ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ മുഗൾ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഓർത്ത് വെക്കുക മുഗൾ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മിർ സയ്ദ് അലി മിർ സയ്ദ് അലി ആൻഡ് അബ്ദുൾ സമദ് മിർ സയ്ദ് അലി ആൻഡ് അബ്ദുൾ സമദ് then next question the period between the 8th and 18th century in kerala is known as the period between 8th and 18th century in kerala is known as medieval period of kerala medieval period of kerala edu kalagadathilana 8th to 18th century then perumals ruled kerala with their capital perumal ruled 
കേരള വിത്ത് ദർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ പെരുമാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജവംശമാണ് ഇനി അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് മഹോദയപുരം ഓർത്ത് വെക്കുക മഹോദയപുരം ദ ബുക്ക് വിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മിഡീവൽ കേരള ദ ബുക്ക് വിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മിഡീവൽ കേരള ഇസ് തുഹാഫത്തൂൾ മുജാഹിദീൻ തുഹാഫത്തൂൾ മുജാഹിദീൻ ദ ബുക്ക് വിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മിഡീവൽ കേരള മിഡീവൽ കേരളയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പുസ്തകം ഏതാണ് തുഹാഫത്തൂൾ മുജാഹിദീൻ ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ് റിട്ടേൺ ഇൻ കേരള ദ ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ് റിട്ടേൺ ഇൻ കേരള കേരളത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഏതാണ് തുഹാഫത്തൂൾ മുജാഹിദീൻ ആണ് തുഹാഫത്തൂൾ മുജാഹിദീൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ദ ഓദർ ഓഫ് തുഹാഫത്തുൾ മുജാഹിദീൻ അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓദർ ആരാണ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് മണിപ്രവാളം ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് മണിപ്രവാളം ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് മലയാളം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് മുൻപേ ഒരു കേരളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ ആരാണ് ശ്യാം ശരൺ നേഗി ശ്യാം ശരൺ നേഗി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വയസ്സായിരുന്നു നയൻറ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് വർഷം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ എവിടെയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഇലക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോക്സഭ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലോക്സഭ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് രാജ്യസഭ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ഫോർ ലോക്സഭ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ഫോർ ലോക്സഭ ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ കേരള ട്വൻറ്റി ലോക്സഭ ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അസംബ്ലി അടുത്തത് റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ് ഫോർ എസ് സി എസ് ടി അപ്പോൾ എസ് സി എസ് ടി കാർക്കുള്ള റിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി കാർക്ക് എൺപത്തി നാല് സീറ്റും എസ് ടി കാർക്ക് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സീറ്റുമാണ് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദ ആർട്ടിക്കൾ വിച്ച് സേസ് അബൌട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ദ ആർട്ടിക്കൾ വിച്ച് സേസ് അബൌട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അടുത്തത് ദ അമൻമെൻറ്റ് വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദ വോട്ടിംഗ് ഏജ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി വൺ ടു എയ്റ്റീൻ വോട്ടിംഗ് പ്രായപരിധി എം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടിലേക്ക് കുറച്ച അമൻമെൻറ്റ് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി വൺ വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഏജസ് ടു ഇലക്റ്റഡ് ഏജസ് ടു ഇലക്റ്റഡ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് ആവാനും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആവാനും എത്ര പ്രായം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് രാജ്യസഭ തേർട
six percentage of total votes polled in Lok Sabha election from four or more state is known as national parties. That is why we have to say that the number of the numbers is the number of the numbers. That is why we have A national party should win at least four Lok Sabha seats from one or more state. That is why we have to say that the number a party which secured at least 6% of total votes polled and two seats in the state legislative state assembly election. Any other signs of predicting election result before the declaration of result is known as the signs of predicting election result. Cephology. That is the cephology. That is the International, International Day of Older Person is October 1. The agency under the Ministry of The agency under the Ministry of Women and Child Development of Central Government to identify problems of children is known as Child Line. The agency under the Ministry of Women and Child Development of the central government to identify problems of children children is child line. Any e child line are the underline which are Ministry of Women and Child Development and the good e child line the number and the bar in the path to no tetana or the child line was established by child line was established by Professor Jero Billy Moore or the Professor Jero Billy Moore. The child line system was started at the child line system was started at Bombay. Bombay learn a child line system started the Varsham 1996. Apple Itriana, Namadina video. Your video Nilkistama like Ega, Matulakum, Ubagara Pedmanutonial, share Ega, Adwalthani, your channel, Ningla, Adi Matana Gana, the Nil, subscribe Jayanu Marakere